ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൈസൂർ മസാല ദോശയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മസാല ദോശയാണേത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതുവരെയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മസാല തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിക്കാം കടുക് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് അര ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് വെള്ളം ഉഴുന്നാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അര മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ കടലപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെയുള്ള പാനാണ് നമുക്ക് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഓരോന്നും അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് പൊട്ടി വന്നോളും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോഴാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഉണക്കമുളക് എന്നിവ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു സവാള ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് അത് ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം വേണമെങ്കിൽ ഒരു അല്പം ഉപ്പിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരല്പം കറിവേപ്പില കൂടെ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റായി വരുന്ന വരെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി നല്ലതുപോലെ ഇവിടെ വഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് കായം കൂടെ ചേർത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ എപ്പോഴും പൊടികൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കി വെക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ബിഗിനേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അത് കരിഞ്ഞു പോവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റോസ്മെയിൽ ഒന്ന് മാറി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരല്പം വെള്ളം ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഇത് വേവിച്ച് ഉടച്ചെടുത്തതാണ് നന്നായിട്ട് തന്നെ വേവിക്കണം വേവിച്ചിട്ട് ഇതിന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വേണം പിന്നീട് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം മല്ലിയിൽ ചേർക്കാം ഒരു അര നാരങ്ങ മുറിയുടെ നീര് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ മസാല ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട റെഡ് ചട്നി തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും ഇത് ഫ്രൈ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു അര മുറി സവാള മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാളയുടെ ഒരു പകുതി ഭാഗം ഇതുപോലെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ നാടൻ വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി നിങ്ങളത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അരിയാം കാരണം ഇത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇതിലേക്കൊരു നാല് വറ്റൽമുളക് കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒത്തിരി ബ്രൗൺ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ആ റോസ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയാൽ മതി നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒത്തിരി ഉപ
അങ്ങനെ നമ്മുടെ റെഡ് ചട്നി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെയും മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് മസാല ദോശ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ കടായി എടുക്കുക സോറി ഇരുമ്പ് ചട്ടി എടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് പുരട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ദോശയുടെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ദോശയുടെ ബാറ്ററിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പേപ്പർ റോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് പോയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക ഇനി മൊരിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കി വെക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കാൻ മറക്കരുത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും നമുക്ക് ഇനി മസാല എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം റെഡ് ചട്നി ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ഫുള്ളായിട്ട് വരുന്നവരെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ മസാല കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു സൈഡിലാണ് വെക്കേണ്ടത് കാരണം നമുക്കിത് ഫോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു വൺ സൈഡായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു മസാല ദോശ നമ്മുടെ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നമുക്കിതുപോലെ ഞാനിത് ഒന്നും കൂടി ചുട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെ ഗോൾഡൻ കളർ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കിയെടുക്കുക ഞാൻ ആ സെൻറ്ററിൽ കനമുള്ള ഭാഗം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നൈഫ് കൊണ്ട് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് ഇനി നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നെയ്യിന് പകരം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് റെഡ് ചട്നി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഫുള്ളായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആലു ബാജി കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ നല്ല കമൻസും സജഷൻസും പറയാനൊന്നും മറക്കരുത് കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും മൈ കിച്ചൻ ഷിഫാസിലൂടെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്